everyone, welcome to my channel. So in this video, I'm going to walk you through to one of the tools that I use in lead generation, which is the Crunchbase. So if you wanted to learn how to use Crunchbase in lead generation, please keep tuning in dahil marami na naman ninyong matututunan sa video na ito. Sa mga hindi pa po nakilala sa akin at kung bago ka lang sa channel na ito, ako po si Lisa sa Virtual Era and I share my skills and knowledge on how to become a virtual assistant starting from scratch. So if you like those topics, please like, share, subscribe to my channel and do not forget to hit the notification bell para anytime na mag-upload ako ng new video, manonotify kayo. So guys, sa lead generation, it is very important that you know a lot of tools and software to find a leads. Kasi talagang napakahirap kapag konti lang yung tools na alam mo at saka yung ways na alam mo on how to find leads. So, importante na matutunan ninyo yung different tools and applications para sa inyong lead generation practices. So, without further ado, let's get started. <music> As lead generator, isa sa mga ginagamit kong tool sa paghahanap ng leads ay yung tinatawag na Crunchbase. So, yung Crunchbase is a siyang platform or database na mga companies, contacts, investor, funding rounds, acquisition, people, events, schools, and hubs. So, basically, napakaraming information na pwede ninyong makuha dito sa Crunchbase, lalo na kung ang hinahanap ninyo ay leads. So, ngayon, kung kayo ay wala pang account or yung clients nyo is wala pang account dito, kailangan nyo mag register muna. So, ilagay nyo lang dito, uh, i-click nyo lang yung free trial or direct na kayo mag-register or as a beginner kayong mga beginner pa lang or aspiring virtual assistant na gusto nyo i-try maging lead generator, pwede ninyong pag-practice yung kanilang free trial. So, meron silang 7 days na pwede ninyong magamit, mag-browse. At least may malagay kayo sa inyong resume na you know how to use Crunchbase for lead generation. So, maging, malaking factor din yun. So, since meron na akong account dito, let's go ahead and mag-login tayo para makapag-start tayo ng ating tutorial. So, login ko lang yung aking uh, email. And then, password. And then, once na nakapag-login na kayo, makikita ninyo dito sa sidebar yung mga uh, kailangan nyo explore yung companies, contacts, hubs, investor, create profile, and then dito yung mga nire-recommend ni Crunchbase or yung uh, my list, my save search. So, andyan lahat yon Yan po yung mga direct link doon sa mga kailangan nyo i-search. Dito naman, uh, bali dashboard lang ito. So, hindi na natin ito itatakil kasi hindi naman yan importante. So, focus lang muna tayo doon sa kung paano ba ginagamit itong Crunchbase sa paghahanap ng leads. So, click lang natin. Search contacts. And makikita ninyo, nung kinulik ko yung search contact, na direct na kagad tayo dun sa contacts ta uh, contacts tab, pero pwede rin naman kayong pumunta dun sa companies, investor, funding rounds, depende sa criteria na ibibigay ninyo, uh, ibibigay ng clients ninyo. Pero dito sa example natin, gagamitin lang muna natin is yung contact para ang halimbawa, ang sinabi ni clients is hanap tayo ng mga leads or mga tao na taga US, tapos ang kanyang uh, industry ay automotive. So, hanapin natin yon So, halimbawa, um, itong headquarters. So, syempre, sabi niya United States. So, click natin United States. And then, ang industry niya is automotive. Type mo lang yung automotive and then check mo lang yan. So, makikita mo na filter out na siya and then hindi na natin to kailangan pero sometimes importante din yung number of employees ng organization. So, tanong nyo sa clients ninyo yung mga criteria kung hindi maliwanag sa inyo or hindi clear sa inyo yung binigay na criteria. Ask question or kung walang binigay na criteria si clients, i-ask nyo yung question na yun sa clients. Kulitin ninyo siya kasi hindi kayo makakapag move forward sa inyong work kung hindi ninyo alam yung mga criteria. Then, syempre, lagi ninyong um, uh, i-check yung active pero depende pa rin sa clients ninyo. Baka mamaya ang nature ng business ninyo is yung kailangan ninyo is mga close na katulad yan sa real estate. Usually, ang hinahanap nila is yung mga closed uh, 
companies or yung mga for acquisition, yung mga close companies ang hinahanap nila. So, ayan. So, na-filter na natin. So, based dun sa criteria or filter criteria na nilagay natin dito sa Crunchbase, makikita ninyo, andyan na yung mga information. So, pwede nyo yung i-check dyan and then pwede rin kayo mag-add or magbawas ng column or yung mga information na hindi nyo na kailangan. So, click nyo lang yung apply changes and then makikita na nandyan na siya. And then, pwede din yun siyang isave. So, isave nyo lang siya. Halimbawa is automotive companies. Pwede nyo siyang lagyan ng date. Ang date ngayon is 8-4-2021. And then, uh, ito yung mga email alert and then yung frequency ng emails niya. So, i-close na natin yan or i-uncheck natin kasi hindi naman natin yung kailangan. And then, hit nyo lang yung create and then makikita ninyo, ayan, na-save na natin siya. Sorry. And then, ayan yung file name niya or yung save file name niya. And then, ayan, uh, makikita niyo, andyan na yung name, andyan na yung estimate na revenue niya, and then, uh, yung organization, um, kailan sila founded, titles, yung links and profile nila. So, pagka ganyan, pwede niyo siyang i-click. I-click niyo lang yan dyan. And then, madadirect na siya kayo dun sa LinkedIn profile kung kailangan nyo yung LinkedIn profile. Pero since hindi naman natin yun purpose today, so i-close ko na muna yan. And then, ayan yung industries and then headquarters. So, depending nga sa ibibigay sa inyo na criteria ni clients. And then, since ako ay naka-free subscription, hindi natin makikita yung uh, export file dito to CV, uh, CSV or Excel file. But usually, kapag ka naka-paid subscription kayo, makikita ninyo dito. Hindi nyo na iisa-isahin yan. Madali nyo lang i-download. Ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang yung uh, export file and then mada-download na yun. And then yun pwede nyo na yung copy-paste sa Excel or sa Google Sheets. But di this uh, in this video, hindi ko yung mapapakita sa inyo kasi naka-free subscription lang ako. Sometimes yung client ninyo is uh, starting up pa lang, wala siyang masyadong budget, hindi niya kayang bumayad ng monthly subscription sa Crunchbase. So, gamit tinyo yung mga free trials ng mga software na ganito and then isa-isahin nyo na lang. Usually, ang ginagawa niya, nung ako ay nag-start pa lang na mag-generate ng leads, ang ginagawa ko is kinakapi ko siya isa-isa. Halimbawa, ganyan yung name. Pero syempre, lalagay mo pa rin yung name, organization. So, paliitin muna natin. Tanggalin muna natin yung uh, view niya. So, ilagay lang name, organization, LinkedIn, and then job. So, remove mo muna natin yung job levels. And then, operating status, funding date, department, um, industry, LinkedIn, total organization, founded date. Huwag na muna natin isama yan sa yung revenue para madali lang nating makita. Minimize nyo lang yan. Tapos, kinakapi ko yan isa-isa guys na ganyan, no? Pero kasi yung ibang clients naman, ma maano na sila may kaya naman nila, afford naman nilang mag, uh, pay, magbayad ng mga software. So, hindi nyo na yung poproblemahin. Um, pero, just in case, papakita ko sa inyo, just in case lang yung clients ninyo, yung makuha na yung clients is hindi pa niya afford magbayad ng mahal na subscription ng Crunchbase or ng kahit na ano pa mang, um, uh, kahit ano pa mang subscription or uh, software subscription. So, yung estimated revenue niya is, um, 500 M. Iniisa-isa ko talaga yan, guys, nun. Pero binabayaran naman niya ako per hour, eh, di ba? So, kung binabayaran naman tayo per hour, eh, wapake kasi, sige lang, hanap lang tayo ng leads, tapos isa-isahin natin, okay lang kasi bayad naman tayo per hour. And then, ganyan, yung job title, lagay nyo rin, LinkedIn profile. So, ayan, i-click nyo lang yung LinkedIn profile, tapos ilagay nyo dito, tapos yung department, Um, nandiyan naman na yung department niya, operations. So, lahat ng information na kailangan ni clients, ilalagay nyo dyan sa Excel Sheets or sa Google Sheets. So, once na okay na kayo, pag napuno na nyo yan, isasubmit ninyo kay clients. Or pwede rin naman, another option is ganito. May mga cases na ang kailangan ninyo is yung contact information ng companies or ng tao so ang or ng leads. So, i-click nyo yung company niya, tapos try nyo i-check kung may mga contact information sila dito. 
So, sa case nito, wala siyang contact information na nakalagay dito. Nakalagay lang yung kanyang uh, position and uh, may isa siyang email address kaya lang hindi siya pwedeng ma-view dahil naka ano lang tayo. Naka free subscription. Pero ay, ay, ay ito pala guys, sorry. Ito pala guys, makikita nyo contact email and then yung phone number. So, ito, minsan yan yung hahanapin ninyo. So, ilalagay mo lang yan dyan tapos lagay mo yung Mag-insert tayo dito ng email. Lalagay mo dyan, contact email. And then, maglagay ka rin ng phone. So, ito yung manual process, guys. Pero, sabi ko nga, lagi, is merong mga clients na medyo stable naman na, medyo yung mga medium-sized companies na, meron na silang fund para mag-bayad mag ng mga mga subscription para sa automation ng pag-curate ng mga data and then pag-automate ng pagkuha, pag-extract ng mga uh, information. So, pinakita ko lang sa inyo yung manual process. So, ayun po, ayun uh, po. So, once na nakuha na ninyo yung information nyo yan, syempre, isi-save nyo yan, tapos isi-send nyo kay clients. And then, ang um, after nyan, next step dyan is, depende rin kung kasama sa job description ninyo, is mag-send kayo ng email. Syempre, is kukunin nyo itong email address na to, and then, mag-send kayo ng email sa kanila. Minsan, may binibigay na si clients na templated na email. So, ang gagawin nyo lang is copy-paste dun sa email, and then, isi-send nyo gamit itong email na to. Then, pag nag-reply siya, i-reply nyo lang or tanongin nyo si clients kung ano yung i-reply. So, ganun lang guys yung pag lead generation. So, ang yung lead is kailangan pag nag-reply siya, ibig sabihin medyo interested siya kung positive yung reply niya. Kung negative naman yung yung reply niya, eh, mamark mo na lang siya na disqualified lead. So, that's it for this video. Sana may natutunan kayo. Hindi ko man naituro sa inyo yung full ways on how to use scratch base for lead generation. I hope na magamit ninyo yung kanilang free trials to practice on how to generate leads kasi guys, it's important na marami ninyong alam na mga tools para sa pag lead generate. The more tools na alam kayo, mas marami ninyong ways para kayo ay makapag-generate ng leads. So, until my next video, bye!